茄子可以说得上我们日常生活中非常受欢迎的一种食材，营养鲜美，做法呢也是多样化的。总之来说，就是经济实惠，吃起来又对。这一种紫皮茄子是我们本地的茄子，平时我们做茄子一般不是油炸就会蒸一下或者是烧一下，都比较麻烦。今天教大家一个不用油炸却非常好吃的做法，切开过后里面熏白的。非常的嫩，先切成壳壳儿。切好的茄子里面加点盐，来一丁点水，下手给它码匀。先腌制十来分钟。青红椒一样准备两个，切成小一点的壳壳儿。大蒜子稍微多准备一点。给它配一下，再用刀切成壳壳大蒜子不需要剁得太碎，所以这样子一配一切就可以了。再来切点大葱壳壳一起，再准备一点猪肉。其实最好的话是用五花肉，因为老本不吃肥肉嘛，所以我就选择了这个梅花肉，给它切成小一点的壳壳要不了多少，主要增加一个肉香味。最近发现一个很搞笑的事情哈、啊，就是外面很多朋友已经穿一件两件衣裳了，我跟老板两个还穿得非常厚，我这个夹两件，里面还穿了一个家用的秋衣，还有个西装，老板呢穿的是羽绒服，其实主要是因为我们在家里面嘛，家里面又没有晒到太阳，嗯，不是经常在外面去，所以说穿的比较厚，主要还是害怕感冒了。真正的在外面的话，这样子穿起可能是受不了，因为外面的确天气比较热乎。马上炒菜了，哎呀，炒好菜吃完饭，半天就又过去了。茄子腌制出了非常多的水，大家看到没有？现在再用手给它捏一下，把水分全部捏掉。锅内来一点纯正的菜籽油，把锅炙好过后，下入切好的入口粉。稍有煸炒，下入葱蒜，一起给它们炒出香味。来两滴老抽，上一个底色，烹入一点料酒，下入青红椒、茄子，旺火翻炒均匀，调味一点糖、毛毛盐、谷氨酸钠，继续用大火翻炒匀净。这样子做茄子，它不吸油还好看。关键是味道好哦，大油翻炒一分钟过后，关火出锅。这道菜我会打百分之百的保证，老本绝对喜欢吃，也是我们生活中应该经常做到的一道下饭菜。非常好吃的茄子入丁就做好了，榛子炒出来的茄子入味鲜香，下饭并且不吸油，入丁也是特别的香。做法呢也特别的简单，很适合家里面操作。喜欢的朋友可以收藏着，有时间的时候试着告一下。不喜欢的免费看完就杀个。这老板又买票，不好听了又叫。炒出来就脆的。<笑>这个就比这个更下饭，我觉得。更下饭，这个小炒吃的那个，哦哟，这螺啊，天天不稳。纯瘦肉，这个差不多长胖，你们两个都可以放心吃。嫩了哟。又是菜籽油，肉是纯瘦肉，一点肥的都没有。菜<笑>肉，瘦肉都是瘦肉。我见了几天了，我可以吃一顿了。我们家都不吃这个肥，不吃蔬菜。吃蔬菜。打牙祭。哦，我要么来打牙祭哈。我以为是炒的素的，我们我都没看清楚是有根儿。<笑>我拿勺子。那颜色是一样的。<笑>放了一点纯瘦肉。买肉的时候吃起来感觉没得香的，放紫姜菜多好吃，现在紫姜便宜啊，十块钱。能拍呀？鸭姜。但是不香的嘛。嗯。没得姜味的得。有。要挑老辣点那个。有那种香的。那种拿来懒得吃也可以。香的那也香的姜也出来了，二十一种，就是很多鸭那种，那种鸭鸭姜十块。
蒜藤呢，可以说得上是一种好食材，价钱也非常的贵。这种蒜藤是四川本地的蒜藤，八块钱一斤，吃起来呢味道确实特别的香。先用剪刀把蒜藤花上面的全部剪掉，这个也是可以吃的，但是在我们四川啊，基本上是没有人吃这个蒜藤花的。当然，如果你说有的话，那我就打脸，自己打两下。以前小时候，我记得都是用手掐，用手掐的话很伤指甲块现在方便了，用剪刀很快就能搞定。冲洗几下就干净了，因为这个毕竟是包在蒜泥里面的嘛。锅内水开，下入这个蒜头，先焯一下水，来一勺盐。焯开过后，大约煮一分钟，用漏瓢给它漏出来，自然晾凉就可以。饭店里面做的话，一般都会过一下冷水，但是过了冷水不健康。准备一点蒜末，配一哈剁碎，再来准备上一点干辣椒，用剪刀把它剪成辣椒丝。现在呢，只能用一首歌来形容我的心情，心情不是很美丽。真子的哈，有时候会感到莫名的难过。想不到这一生到底是徒红哦，总是反复崩溃，然后愈合了，也不知道是怎么回事，心情就是不美丽。辣椒丝和蒜末放到一起，再来准备上半个辣椒，红色的甜椒啊，这个它不辣，可以增加颜色，把它切成细丝。现在这个蒜头已经冷却了，我们用手把它撕成丝就可以了。一般情况下一分为四，我个人喜欢这样子长一点。如果不喜欢长一点的朋友，在煮之前或者中间把它切断，因为我觉得长一点就像那个赖给宝吃酸浆豆一样的悬吊吊的那种感觉比较爽。加一点刚才切好的甜椒丝。拌匀拌匀的就可以先装盘了，这个叫千丝万缕。刚才的蒜末上面给它淋上六成油温的热油，这样子就能把辣椒还有蒜末的味道彻底呛香。调味一点陈醋、生抽酱油、蒸鱼豉油、香油、花椒油，再次给它搅拌均匀。刚才调好的味汁给它淋在这个蒜头上。吃的时候再拌转，才能使整道菜的颜值更高嘛。吃的比较辣的朋友，在呛油的时候可以放上一点小美辣一起。喜欢吃麻味的，还可以放点干花椒，呛出来就是腐辣味的。漂亮，真的太漂亮了。最后再来上一点葱丝和甜椒丝，点缀一哈，整道菜的灵魂就出来了。非常好吃的一道千丝万缕就做好了。其实说通俗一点，就是酸辣味的凉拌蒜头。这个季节的新鲜蒜头吃起来是脆爽、鲜嫩又可口，做法呢也是特别的简单，还是很下饭的一道凉菜。喜欢的朋友可以收藏着，有时间的时候试着告一哈。不喜欢的免费看完就杀过。真的舍不得动筷子啊，太漂亮了。等一会儿吃饭的时候我再把它操转，现在饭还没有煮好。先从下面抠一根下来，你看嘛，就针子，就像那个赖给宝吃酸浆豆，悬吊吊的，非常好吃，就是辣了一点大家可以把这个蒜头弄来短一点，方便吃。口感是非常的不错啊，因为蒜头它本身就带着一种自身的清香味，吃起来入口的时候，酸味、辣味一融合，就是下饭的味道。这道菜应该厨房新手都能够轻松的学会，不管大家有没有学会，先帮我点一个免费的赞。今天的视频到这里就下过了，我是想念，下期见，拜拜。